আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক টাইল সিলেট সংবাদে সবাইকে স্বাগতম সাথে আছি নিশাত তাসনিম নিতু শুরুতেই থাকছে রিফাত এন্ড কোং নিবেদিত সংবাদ শিরোনাম করোনার প্রভাবে মুজিব বর্ষের অনুষ্ঠানে বিদেশি অতিথিদের কারো সফরসূচি এখনো পর্যন্ত বাতিল হয়নি বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মতিউর রহমানের উপর মামলা প্রত্যাহার এবং আরিফুল ইসলামের মুক্তির দাবিতে সিলেটে মানববন্ধন সিলেট সিটি কর্পোরেশন আয়োজিত বছরব্যাপী মুজিব বর্ষ উপলক্ষে সিসিকের পরিচ্ছন্ন অভিযান ও মশক নিধন কার্যক্রম অনুষ্ঠিত সিলেটে আন্তর্জাতিক হোলি উৎসব পালিত সালমান শাহ হত্যার বিচার দাবিতে সিলেটে মানববন্ধন বর্নিল সাংস্কৃতিক আয়োজনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হল মৃত্তিকায় মহাকালের যুগার্ধপূর্তি আন্তর্জাতিক নদীকৃত দিবসে সিলেটে বাপা ও সুরমা রিভার ওয়াটার কিপারের মিনতিপত্রের মোড়ক উন্মোচন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া বিষয়ক সংগঠন মাহা স্পোর্টস চ্যাম্পিয়ন্স লিগ দুই এর ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনে বছরব্যাপী মহা কর্মযজ্ঞের পরিকল্পনা নিয়েছে বাংলাদেশ করোনার প্রভাবে মুজিব বর্ষের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত বিদেশি অতিথিদের কারো সফরসূচি এখনো পর্যন্ত বাতিল হয়নি শনিবার সকালে সিলেটের ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন এ কথা বলেন তিনি আরও বলেন এই করোনা ভাইরাসের ফলে সারা বিশ্বে একটা একটা বড় রকমের আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে এতে যথেষ্ট প্রভাব পড়বে এবং আমরা এই ব্যাপারে অত্যন্ত সদাক এবং অত্যন্ত সতর্কতার সাথে আমরা আপনার চলছি না এখনো এখনো কেউ করেন নাই একজন অন্য কারণে উনি আসবেন না সেটা অবশ্য ছত্র তারিখ না উনিশ তারিখে ওনার দাওয়াত ছিল বাকি সবাই আসবেন বলে এখন আমরা জানি মানব জমিনের প্রধান সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরীর বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার ও কুড়িগ্রামের সাংবাদিক আরিফুল ইসলাম রিগ্যানকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে সিলেটে মানব বন্ধন ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে আজ রোববার দুপুর বারোটায় নগরীর চৌহাট্টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সামনে বাংলাদেশ হিউম্যান্স রাইটস জার্নালিস্ট কমিশন এই কর্মসূচির আয়োজন করে এতে সিলেটের সাংবাদিক সমাজ সুশীল সমাজের নেতৃবৃন্দ জনপ্রতিনিধি সামাজিক সংগঠনের নেতারা উপস্থিত ছিলেন সমাবেশে বক্তারা মানব জমিনের প্রধান সম্পাদক মতিউর রহমানের বিরুদ্ধে দায়ের করা মিথ্যা মামলা অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবি জানান একই সঙ্গে তারা কুড়িগ্রামের সাংবাদিক আরিফুল ইসলাম রিগেনকে মুক্তি ও নিখোঁজ সাংবাদিক কাজলের সন্ধানের দাবি করেন তারা বলেন মুজিব বর্ষে সাংবাদিকদের ওপর একের পর এক ঘটনা সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে বাধাগ্রস্ত করার প্রক্রিয়ার অংশ একটি মহল সরকারকে বিতর্কিত করতে সাংবাদিকদের ওপর এই মামলা হামলা ও নির্যাতন চালাচ্ছে এই জন্য তারা সরকারের উচ্চ পর্যায়ের হস্তক্ষেপ কামনা করেন বাংলাদেশ হিউম্যান রাইটস জার্নালিস্ট কমিশনের সভাপতি ফয়সল আহমদ বাবলুর সভাপতিত্বে ও সহসাধারণ সম্পাদক আহমদ সেলিমের পরিচালনায় মানব বন্ধন চলাকালীন শুরুতেই স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সহসভাপতি অয়েস খস্ত্র আরো বক্তব্য রাখেন সিলেট প্রেস ক্লাবের সভাপতি ইকবাল সিদ্দিকি প্রেস ক্লাব ফাউন্ডেশনের সভাপতি ও সিনিয়র সাংবাদিক আল আজাদ সিলেট সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলর রেজাউল আহসান কয়েস লোদি সিলেট প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রশিদ রেনু সিলেট জেলা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শাহ দিদার আলম চৌধুরী নবেল জেলা প্রেস ক্লাবের সহসভাপতি সাত্তার আজাদ ফটো জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন সিলেটের সভাপতি মামুন হাসান ইমজার সহসভাপতি মইনুদ্দিন মঞ্জু বাপার যুগ্ম সম্পাদক সামির মাহমুদ সহ প্রমুখ সিলেট সিটি কর্পোরেশন আয়োজিত বছরব্যাপী মুজিব বর্ষ উপলক্ষে সিসিকের পরিচ্ছন্ন অভিযান ও মশক নিধন কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছে বুধবার নগরীর বন্দর বাজারস্থ নগর ভবন থেকে একটি বিভিন্ন সড়ক গেটস্থ বাজার প্রাঙ্গনে এসে সমাপ্ত হয় শুভযাত্রা শেষে শাহজালাল রহমতুল্লাহি আলাইহে দরগা এলাকা থেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান শুরু হয় রাস্তা ঝাড় দেয়া ড্রেন পরিষ্কারের পাশাপাশি মশক নিধনে ফগার মেশিন দ্বারা ঔষধ ছিটানো হয় অভিযানের অংশ হিসেবে সচেতনতামূলক প্রচার অভিযান পরিচালনা করা হয় এ সময় পরিচ্ছন্ন শহর গড়তে নগরবাসীর সহযোগিতা চাইলেন সিসি মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী শোভাযাত্রায় অংশ নেন সিলেট সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলর সৈয়দ তৌফিকুল হাদি কাউন্সিলর আব্দুল মহিদ জাবেদ কাউন্সিলর এস এম শওকত আমিন তৌহিদ কাউন্সিলর অ্যাডভোকেট সালেহ আহমদ সহ পরিচ্ছন্ন শাখার কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ 
সিলেটে অনুষ্ঠিত হলো আন্তর্জাতিক হোলি উৎসব মুজিব জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে ভারতীয় হাই কমিশনের সহযোগিতায় মণিপুরি কালচার এন্ড আর্টস এমকা এই উৎসবের আয়োজন করেছে শুক্রবার সকালে মির্জা জাঙ্গাল মণিপুরি রাজবাড়িতে প্রথম আন্তর্জাতিক হোলি উৎসবের উদ্বোধন করেন ভারতীয় সহকারী হাই কমিশনার এল কৃষ্ণমূর্তি এমকার সভাপতি দিগেন সিংহের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক শফিউল আলম চৌধুরী নাদেল সিলেট মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক জাকির হোসেন সিলেট প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি ইকরামুল কবির সাংস্কৃতিক সংগঠন লিটন তাজ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর শুরু হয় ভারত বাংলাদেশ মণিপুরি শিল্পীদের পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দর্শক ফিরে আসছে রিফাতেন কোং নিবেদিত বিজ্ঞাপন বিরতির পর সুদীর্ঘ তিন যুগেরও বেশি দিন ধরে ব্যবসা পরিচালনা ও সেবা প্রদানের অভিজ্ঞতায় দেশি বিদেশি পণ্যের বিপুল সমাহার নিয়ে এলো রিফাত অ্যান্ড কোম্পানি আমাদের রয়েছে আটটি শাখা সিলেট শহরের প্রাণকেন্দ্র জিন্দাবাজার শহীদ প্লাজা সহ মেন্দিবাগ দরগা গেট সুবিদ বাজার গোবিন্দগঞ্জ এবং গোয়ালা বাজারে রয়েছে আমাদের শাখা রিফাত অ্যান্ড কোম্পানির সুপরিসর শাখায় আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ সাদে ও মানে সেরাটা নিয়ে আমরা আছি আপনাদের অপেক্ষায় সিলেট নগরীর কাজলসায় অবস্থিত কমফোর্ট মেডিকেল সার্ভিসেস আপনার সেবায় নিয়োজিত আমাদের সেবাসমূহ ডিজিটাল এক্স রে প্যাথোলজি আলট্রাসোনোগ্রাম অ্যান্ডোস্কোপি ও কোলোনস্কোপি ইউরোফ্রোমেন্টি ল্যাব বায়োমেডিক্যাল অ্যানালাইসিস মাইক্রোবায়োলজি ইলেকট্রোরাইট হোমোডোলজি হরমোন লেভেল টেস্ট এছাড়া আমরা হাসপাতাল ও বাসা থেকে নমুনা সংগ্রহ করে থাকি ফিরে এলাম বিজ্ঞাপন বিরতি থেকে চিত্রনায়ক সালমান শাহ হত্যার বিচার দাবিতে সিলেটে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে বৃহস্পতিবার বিকেলে নগরীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে মানববন্ধনের আয়োজন করে সালমান শাহ ভক্ত ঐক্যজোট সিলেট মানববন্ধনে ভক্তরা সালমান শাহ হত্যাকারীদের বিচারের আওতায় এনে ফাঁসির দাবি জানান সালমান শাহের মামা মানববন্ধনে আবেগাপ্লুত হয়ে হত্যার বিচার ও সঠিক তদন্ত করার দাবিও জানান উনিশশো ছিয়ানব্বই সালের ছয় সেপ্টেম্বর ঢাকার ইস্কাটন প্লাজার নিজ ফ্ল্যাটে ফ্যানের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় সালমান শাহের মরদেহ উদ্ধার করা হয় ময়না তদন্তে এই ঘটনাকে আত্মহত্যা বললেও তার পরিবারের দাবি তাকে হত্যা করা হয়েছে সালমান শাহের পরিবার আমরা এই তাদের এই যেটা তার প্রতিবেদন সব জমা দিছে এটা প্রত্যাখ্যান করছে আমরা এটা মানি না এবং আবহমান বাংলার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে বুকে ধারণ করে গণসাংস্কৃতিক সংগঠন মৃত্তিকায় মহাকাল পূর্ণ করেছে তাদের ষষ্ঠ বর্ষ গত সোমবার বর্নিল সাংস্কৃতিক আয়োজনের মধ্য দিয়ে রিকাবি বাজারস্থ কবি নজরুল মুক্ত মঞ্চে দ্রোহের মন্ত্রে ভালোবাসা শিরোনামে যুগার্ধপূর্তি অনুষ্ঠিত হয় বিকেল চারটায় জাতীয় সংগীতের মধ্য দিয়ে শুরু হওয়া অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন সিলেটের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম চৌধুরী সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশের উপকমিশনার ফয়সাল মাহমুদ সিলেট প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রশিদ রেনু সম্মিলিত নাট্য পরিষদ সিলেটের প্রধান পরিচালক অরিন্দম দত্ত চন্দন সাংস্কৃতিক জোট সিলেটের সাধারণ সম্পাদক গৌতম চক্রবর্তী ও বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব বিধুভীষণ ভট্টাচার্য প্রমুখ অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট সিলেটের সহসভাপতি শামসুল আলম সেলিম যুগার্ধপূর্তি অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে ছিল বর্নিল সাংস্কৃতিক আয়োজন মৃত্তিকায় মহাকালের সাধারণ সম্পাদক শর্মিলা দাস সিমির উপস্থাপনায় এতে অংশগ্রহণ করে সিলেটের বিভিন্ন সংগঠন
আন্তর্জাতিক নদীকৃত্য দিবস উপলক্ষে সিলেটের সুরমা নদীকে দূষণের হাত থেকে রক্ষা করতে বাপা সিলেট শাখা ও সুরমা রিভার ওয়াটার কিপার এবং সিলেট সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে শনিবার সন্ধ্যা সাতটায় দরগা হজরত শাহজালাল রহমতুল্লাহি আলাইহের প্রধান ফটকে মিনতিপত্রের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠিত হয় এতে মিনতিপত্রের মোড়ক উন্মোচন করেন সিসিক মেয়র আরিফুল হক মুজিব বর্ষকে সামনে রেখে এই মিনতিপত্র আগামী সতেরো মার্চ থেকে সিলেট নগরের বিভিন্ন খাল ও ছড়ার নিকটবর্তী বাসিন্দাদের মধ্যে বিতরণ করা হবে মুজিব বর্ষের অঙ্গীকার সুরমা করব পরিষ্কার এই স্লোগানকে সামনে রেখে প্রায় পঞ্চাশ হাজার সচেতনতামূলক মিনতিপত্র বিতরণ করা হবে সিলেটের ছড়া ও খালের তীরবর্তী এলাকার মানুষের মধ্যে এ সময় উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ আন্দোলনের সংগঠক খালিদ মুর্শিদ মুন্না ফকির সোহেল বাপা সিলেটের যুগ্ম সম্পাদক সামির মাহমুদ এসনিকের সভাপতি জুরেজ গুলজার প্রমুখ শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া বিষয়ক সংগঠন মাহা স্পোর্টস হাস্ট চ্যাম্পিয়ন্স লিগ দুই হাজার বিশের ফাইনাল ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের হ্যান্ডবল গ্রাউন্ডে ফ্লাড লাইটের আলোয় ফাইনালের মুখোমুখি হয় টিম এফ সি ভ্যাগাবন এবং রেস একাত্তর ফাইনালে রেস একাত্তর টিমকে দুই এক গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় এফ সি ভ্যাগাবন ফাইনাল খেলায় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদ এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রক্টর অধ্যাপক জহির উদ্দিন আহমদ সিলেট জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক ও মাহার সত্তাধিকারী মাহি উদ্দিন আহমেদ সেলিম স্পোর্টস হাস্টের সভাপতি জিলুর রহমান দিদার সাধারণ সম্পাদক আল ইমরান জাকারিয়া প্রমুখ উক্ত খেলায় ম্যান অব দ্য টুর্নামেন্ট হয়েছেন আদনান ম্যান অব দ্য ফাইনাল জাহাঙ্গীর এফ সি ভ্যাগাবন সেরা উদীয়মান খেলোয়াড় ওয়াকিল রেস একাত্তর টুর্নামেন্ট সেরা গোলকিপার মেজবা এফ সি ভ্যাগাবন এবং সর্বোচ্চ গোলদাতা জাহাঙ্গীর এফ সি ভ্যাগাবন হয়েছেন কম্পিটিশন ফর দ্য কম্পোজিশন অব লাইফ এই স্লোগানকে সামনে রেখে দুই হাজার পাঁচ সালে যাত্রা শুরু করে স্পোর্টস সাস্ট প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের খেলাধুলার উন্নয়ন করে যাচ্ছে এই সংগঠনটি দর্শক সংবাদ আজ এ পর্যন্তই আমাদের পরবর্তী আপডেট পেতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট ডায়াল সিলেট টোয়েন্টি ফোর ডট কম এবং সেই সাথে ফেসবুক ও ইউটিউব চ্যানেলে ডায়াল সিলেট লিখে ভিজিট করুন সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ